Arrocha, c'est une association chrétienne de protection de l'environnement qui a été créée au Portugal en 1983 par un pasteur anglais. Les crises environnementales sont l'enjeu majeur du XXIe siècle. Le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité, la surexploitation des ressources ou la surconsommation. La mission d'Arrocha, c'est de préserver le vivant et de mobiliser les chrétiens à travers des projets scientifiques, de la formation, de la sensibilisation, des prières. La place d'Arrocha est essentielle parce qu'elle aborde un sujet, l'écologie, la préservation de la création, qui est un sujet majeur à la fois dans la Bible, mais aussi un sujet majeur dans la problématique de nos sociétés d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Arrocha est présent dans plus de 20 pays du monde, sur les 5 continents. Arrocha en France, c'est une quinzaine de salariés, deux centres dans le sud de la France, un réseau d'ambassadeurs qui est présent un peu partout dans, dans l'Hexagone. La vallée des Beaux est le site historique d'implantation d'Arrocha et ce depuis la fin des années 90. Nous avons passé près de 18 ans au Mas des Tourades et depuis 2020 nous sommes implantés au Mas Mireille qui s'est situé à quelques pas seulement de la réserve naturelle de Lilon et du Marais du même nom. Nous y accueillons toute l'année de nombreux stagiaires, bénévoles et volontaires qui nous aident à réaliser nos travaux scientifiques et nos programmes de conservation de la nature. Le domaine des Courmettes est une propriété privée de 600 hectares. Elle appartient depuis 100 ans à l'association Amiral de Coligny et depuis 2008, c'est Arrocha France qui en a la gestion. On organise des séjours de formation pour explorer les liens entre foi chrétienne et écologie, ainsi que des camps éco-aventure pour les enfants. Et une partie de l'équipe habite sur place et on accueille toute l'année des bénévoles, des stagiaires, des visiteurs qui veulent se joindre à nous. Au Pôle Nature des Courmettes, on travaille sur deux axes, euh, la gestion des milieux naturels et l'accueil du public et la sensibilisation. On a un suivi euh, sur les marques qu'on a ici, on a un suivi euh, sur le lézard osselé qui est un reptile, un suivi euh, global sur les populations de papillons présentes sur le site et euh, un suivi sur euh, un papillon spécifique qui s'appelle l'ermite, qui est un papillon classé euh, en danger euh, en région PACA. Dans la vallée des Beaux, nous avons l'ambition d'être un peu les sentinelles de la biodiversité en faisant tous ces suivis. Et ça concerne par exemple l'étude du relier d'Europe, un oiseau migrateur, pour lequel nous installons et nous entretenons un réseau de nichoirs. Nous étudions aussi d'autres espèces protégées, comme la diane, qui est un papillon pour lequel nous effectuons de la gestion de sites de reproduction de cette espèce. Pour transmettre le message d'Arrocha dans les églises, nous sommes en train de développer un réseau d'ambassadeurs. Ce sont des gens formés pour parler des liens entre la Bible et l'écologie et pour accompagner les chrétiens dans le passage à l'action. Je suis ambassadeur avec Arrocha pour pouvoir réconcilier mon engagement écologique avec ma foi chrétienne et profiter aussi du recul que Arrocha a sur ces questions pour être d'autant plus pertinent dans les églises et auprès du public chrétien. J'ai décidé de devenir ambassadrice pour pouvoir connecter avec des chrétiens sensibles à l'environnement dans ma région, pour pouvoir être en réseau, avoir des personnes avec qui je peux, je peux parler, échanger, mais aussi être encouragée. Et aussi parce que j'ai envie d'avoir de l'influence et de l'impact là où je suis. On a décidé de lancer le réseau environnement et climat avec Arrocha, parce que justement la question du climat et de l'environnement, ce sont des questions centrales aujourd'hui et comme le but de l'association des groupes bibliques universitaires est de, de mettre en rapport la Bible avec les questions de société, eh bien voilà, c'était naturel euh, d'aller chercher du côté euh, d'Arrocha. Arrocha est membre de la commission écologie et justice climatique de la Fédération protestante de France et on est très heureux de travailler ensemble, en particulier sur deux points. Le premier, c'est le projet Église Verte, donc le label écologie pour les églises ou les autres communautés chrétiennes en France. Et l'autre, c'est la question de la biodiversité, puisqu'Arrocha porte cette question de la valeur intrinsèque des autres créatures devant Dieu. Ça nous permet d'adjoindre au climat cet enjeu-là qui est tout aussi important.